Ja në studio me Fabian Topolajn, një eksponenti partijës Bindja Demokratike. Shumë farëm dhejtë gjeni këtu. Farëm dhejtë për ftesën. Dë ditë ba para datës tre djetë. Keni bërë fushat? Nuk ju kam parë shumë. Nuk është fajim, apo nuk keni shfajgjë shumë? Nuk keni raportuar nga media? Jo, nuk është vetëm fajuaj, është... Ka ndodhur disa element një kësisht, e para media është përshëndruar kërësisht e kjo përbalja e madhe, të kjo të shmënduria e madhe që ndodhi në Shqipëri gjatë muaj, të pak të në gjatë muaj të fundi, do të ketë apo do të ketë zjedhje. Kështu që media pati një vëmëndje shumë të vogël. Me ndojnë që nuk po ndodhë më, kjo të shmënduria. Por, unë me ndojnë që kjo debat duke si kurë shuajtur të një, Shqipëria do të ketë zjedhje në datë 30 qëshorë, bindja demokratike sigurisht do kishtë interes që zgjedhje të bëheshin në një datë më vonshme, nëse neve kemi pasur një problem gjatë krimit të partijës e derim, sot është pikërish, sepse nes kemi pasur kone e nevojshme për të parashtruar ofertën tonë. Edhe për shkak, sepse vëmëndja nuk ka qënë fare këtu, kur kur ndoth një të shmënduri sigurisht për gjërat e zakonshme nuk kam vëmëndje, nuk kemi pasur fare mundësit që të shpalosim kohën e nevojshme të pak në minimale për të shpalosur gjënë tonë, por sigurisht kjo nuk varet nga bindja demokratike se kur bëhen zgjedhjet, zgjedhjet me sa duke do ndodhi në 30 qërshor dhe ne jemi të lumëtur që kemi qënë në ditën e duhur, në kohën e duhur, për të pasur mundësi për t'i dhenë vëndit një opozit. Vëndi sot më shumë se kur ka nevoj për një opozit. Dhe neve jemi të lumëtur që në 30 qashorë do t'i japim shqiptarve një opozit. Kjo më thëndet dhe është t'i hape i mua betë, unë kam në i dilemë, lidhë me momentin që ju gjithë për të kryuar si parti. Sepse u kryuat në mes të një përbërdor të temin të të shpëndurije, dhe ju me ndua që ishte momenti durë, sepse u krua zbrastie ma dhe prej ike së opozitës që ka qenë në janë moment, mi po, ishte fakti të shmëndurisë ma dhe dhe ju ju ngere të e këti pësuar nga të shmëndurije, gjithë kohë. Po, po kjo nuk ishte në dorën tonë. Mundësia jo një ishte të hynim apo të mos hynim. Nëse që mënduria në ka e klipsuar, kjo nuk është në dorën tonë, kjo është që është e atyre që e bënë dhe e realizuan këtë që mënduri. Por sot ne jemi për ara faktit kryur, në datë 30 që shorë do të ketë zgjedhje. Dhe sot të pak të në shqiptarët, qoft i elektoratit gri, qoft i djath, po dhe i majti, ka mundësi që në fletën e votimit të ketë edhe një opozitë ketë edhe një kuti për opozitën e vëndit, sepse nëse ne do të vim një ditë që shdo gjë, shdo këshiltar bashkjak, shdo kryetar bashkje, i ka vetëm një njëri vetëm, këtu pastaj është një problemi matë. Unë mendoj që koha bindjes demokratike i dha të drejtë. Shqipëria ka nevoj për një opozit dhe opozita është në fletën e votimit në datën 30 qëshorë dhe unë mendoj që Shqiptarët do të japin oksigen opozitës vetëm sepse kjo vënd më shumë se kur ka nevoj sot për opozit. Gjo, unë fakt duat i bashkohet me nësi qytetarës i gazetarët i apelit të nëtë. Me, unë duke përreshtuar, duke përreshtuar socialistët që ata besojnë e kanë, e kanë votën, e kanë votën të qartë, dhe që është në kërët herës. Po është një pjesë, është një pjesë gri e elektoratit, ose janë catë majtë që nuk janë ajtë të binu si të majtë. Ata mund votojnë për kërëtarën e bashkisë por kanë shansin që të votojnë për antarë këshili për bindin demokratike, në mënyrë që të japi një një gjyrë më te për këshilit këshilit bashkjak, e sepse me mërtet do ishte do ishte qesharake për mua, në qëpse do ishte monokolor këshilit bashkjak. Kështu që edhe ju socialistët nuk do të dëndoni fare partinë socialistët tuajnë, nëse nuk votoni për këshilit bashkjak për socialistët, do votoni për bindin demokratike. Thjesht i jepë një shansin këshilë bashkjak të marrë një një gjyrë më tepër, që do tjetë dhe nevojshme, të keca njerën që të bëjnë oponensën. Po kur që është prova, më e fortë dhe kësaj, prova jam vetë unë, unë kam qënë këshiltar bashkjak në bashkinë e tiranës në opozitë. Për 4 vjetë. Për 4 vjetë. Kam bërë shdo për pjek e timen për të vënë në pa korupcionin dhe abuzivitetin e Erion Velijaj, të kam bërë me mishë e me shpirë, të kam bërë në kushtet që Erion Velijaj personalisht ka kërkuar të më korruptoj vetëm për të ullur zërin, dhe nuk e kam ullur asë një ditë. Kjo gjë ka nevoj të vazhdoj, nuk mundet që Shqipëria t'i ketë 
institucionet lokale edhe pse kjo përndodh jo vetëm për shkak të për shkak të Ediramës. Sigurisht Ediramës i intereson kjo. Ediramës Edirama fërkon duart nga nga kjo situatë. Dhe kjo sigurisht është 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 një gjë të mershme që një njeri mendon që ka ardhur dita të marri të marri çdo gjë dhe të jetë i entuziasmuar kështu siç Edirama është. Por kjo për hyrë vërtetës nuk ka ndodhur vetëm prej Edirames. Kjo ka ndodhur edhe prej opozitës vendit që e la fushën bosh dhe e la Ediramën që të mund të marri çdo gjë në këtë vend. Çfarë ndodh nga aspekti si juridik si politik? Ne kemi zgjedhjet parakohshme parlamentare, por në historinë e shteteve botërore, s'ka asnjë koncept si juridik si politik për të pasur mundsi për të pasur zgjedhjet parakohshme lokale. Kështu që ata njerëz të cilët dalin nga zgjedhjet lokale të 30 qershorit, ata do të vën shiritin dhe do të mbajnë mandatet e tyre të paktën deri në 4 vjet është historia juridike dhe politike e të gjithë zgjedhjeve vendore, në të gjithë botën që tregon që zgjedhjet vendore të parakohshme nuk ka. Kështu që shqiptarët kanë një mundsi që të mos ja japin të gjithë pushtetet sovjetve dhe kjo mundsi është vetëm në datë 30 qershor. Ne nuk do donim, bindja demokratike nuk do donte që këto zgjedhje të bëheshin në këto kushte. Ne nuk do donim që të ishim të vetëm në 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 skalionin e e, e zgjedhjeve. Sigurisht ne jemi parti opozitare e cila e, kërkon së pari të godasi këtë qeveri dhe këtë sistem të rënd dhe të korruptuar dhe abuziv që është ngritur në Shqipëri. Dhe sigurisht që ne do donim që të kishim ndihmën edhe partive të tjera opozitare, por sot jemi para faktit të kryer. Sot njerëzit mendoj unë që janë më të zhgënjyer dhe që ndihen më të braktisur janë demokratët. Ata i kanë vajtur nga mbrapa një projekti i cili sot është shpallur përpara të gjithë shqiptarëve që është një përpjekje e dështuar për të rrezuar këtë qeveri. Jo, po çfarë do të ndodhi që demokratët do do vën njerëz pran që në dëgjimit në mënyrën që të verifikojë nëse ka demokrati shkojnë dhe ti mbaj shnim edhe kjo mund të shkarajojë pjesë marrin natyre apo Po kjo, kjo, kjo mund të ndodhi në këtë klim që mëndurie që janë si edhe gjithë aktorët nuk është fare që di që e, drejtuesit e partiz demokratiket ka të ndisen vetëm në mbajtje në emrave shënim të atyre pak demokratve të cilët mund të venë për të votuar kundër majorancës në, 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 në këto zgjedhje. Dhe kjo është, është gjithashtu një, një vazhdimësi e, e që mëndurisë. Por unë kam shpres të demokratët, unë jam vetë një demokrat. Jam një fëmi që jam rritur në oborrin e Partisë Demokratike, i kam dhën ë uh, një pjesë të kohës time si i ri Partisë Demokratike dhe un i kuptoj sensibilitetet e tyre. I kuptoj sensibilitetet e demokratëve. Ata sot janë njerëz që e kanë kuptuar gabimin e rënd që ka bërë lidershipi i tyre. Lidershipi i Partisë Demokratike është futur në një seri gabimesh që nga zgjedhjet e që nga marrveshja 17 majit dhe këto gabime po kulmojnë me vendimarrjen për mos të hyrë në zgjedhje dhe për t'i lënë demokratët pa përfaqësuar. Është shumë e rënd për një demokrat Shkodran, Shkodran ka shumë demokrat, të cilët jo gjithmonë kanë votuar për Partinë Demokratike. Demokratët Shkodran në vitin 96 nuk votuan për Partinë Demokratike, quan një kandidat të zdjatës bashkuar në kryet bashkisë së Shkodrës. Pikërisht keni kandidat të Shkodrës? Jo, s'keni. Ne nuk mundem të kishim një 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 kandidat të Shkodrës. Luftuam shumë për të pasur një kandidat në Shkodrë, por është nga nga pakta të qytetet e mëdhaja që neve nuk kemi. As nuk kemi. As kandidat për. Jo, kemi, kemi një listë këshilli shumë të mirë, por kandidat nuk kemi arritur të nxjerrim në Shkodrë. Çfarë do doja të thosha? Doja të thosha që Shkodra, më tepër se për Partinë Demokratike ka nuk ja ka lejuar kur vetes të votoj për të majtën për ish komunistët në këtë vënd. Sot, demokratët Shkodran janë para faktit kryer që në një korrik do të kenë një kryetar bashkie të, të Partis Socialiste të ish Partis Komuniste. Dhe kjo është e rënd. Kjo ka ardhur prej Lurzim Bashës. Kjo ka ardhur prej që limit të vetëm që ka pasur lidership i Partis Demokratike në këto 2-3 vitet e fundit që është të mbaj Partin Demokratike dhe as një qëllim tjetër. Demokratët sot janë njerëzit më të braktisur dhe më të zhgënjyrë. Kështu që unë kam shpresë që demokratët do din të reagojnë në këtë situatë veçantë që është kryuar për ta dhe do mendojnë që Shqipëria dhe e djatha shqiptare ka nevoj për të existuar edhe në bas, bas një korriku. Dhe vetë mja mundësi që e djatha shqiptare të mund të existoj në bastë një korrikut, shërbimi më i mirë që demokratët mund bëjnë në 30 qershor, është pikërisht që atyre kryetarëve të bashkive, të cilët në një rast ose në një tjetër, në shumicën e rastave mesa duke do të jenë nga Partia Socialiste, në kushtet që, që ndodhë të kenë një opozit 
institucionale atje për balë. Rruga e braktisje së institucioneve rezultoj një rrugë dështuar. Rruga e braktisje së zgjedhjeve rezultoj një rrugë dështuar. Kështu që ne të djathët shqiptarë duhet mbledhim forcat që të ringrejmë të djathën shqiptare të bëjmë opozitën e këti vëndit. Ky vënd ka sot më shumë se kur nevoj për opozit. Dhe këtë duhet të bëjmë të parët demokratët. Ditë Fabian, që s'kam këmëtuar në këti histori, në partijet e moratikë është partijet mave, do? E shi partijet që ka bërë dhe, ka bërë dhe histori në këtë 30 vite. Edhe unë nuk kam këmëtuar që u morën të dy vendime dhe më dha, dhe u bëjt gjithë këtë betej, që në fond Si ka mundësi që me mira, me mira njerës, pjese e pushtetit lokal, që kam përfajsuar partijin dhe moratike, kanë rëndë dakor të ndërpresin karierat e tyre, të japin fund karierat e tyre. Unë nuk i gjukaj keqë në këtë aspekt, sepse vendimi... është absurde, se shumë bje dakor. Absurde, dhe këtu diferencojmi ne që ju bashkuam bindjes demokratike që në lindjet saj. Ne nuk e besuam këtë rrugë dhe gudzuam që të dilim dhe të thoshim që Shqipëria ka nevoj për një alternativë opozitare kur dojë që zgjedhjet të mbahem. Ne nuk, basti jo, nuk ka qënë që zgjedhjet të bëhe në 30 qëshorët. Ne, kunder, zhdo gjë e gjënë më të madhe që kemi pas kunder në këtë situatë, kemi pasur kohën. Pra, kohën që s'na la mundësi të kishim kandidate edhe në Shkodrë, ku ne do duhet mërni më rezultatin më të mirë se ku do tjetë në Shqipëri. Se nuk i gjukoj. Ju datën 30 qëshorë kemi mbrojtur. Jo, ne nuk e kemi mbrojtur datën 30 qëshorë. Ne kemi thënë që ne do të hymë kur do në zgjedhje që institucionit të vendosin. Presidenti Republikës është një nga institucionet që në vendos datën e zgjedhjeve. Nuk është institucioni vetëm. Ky vënd, përveç institucioneve administrative që nëzjerin akte administrative, si që është dhe dekreti, ka dhe institucionet tjera gjysore. Ne kemi thënë që do hymë në zgjedhje kur do që ato të mbahen. Dhe ja këpë ju a themë që në qofë se kë nuk quen, gjë që është apokaliptike dhe ne të dyje, kuptojmë që këto zgjedhe do të mbahen dhe do të quen dhe do të ata që marrin shiritin nga këto zgjedhe do të rinë 4 vjetë, unë ja ku pa ju a them që bindja demokratike do të hy kur do që zgjedhe të mbahen. Problemi jo në kryesor ka që në koha, nga aspekti politik ne nga ka interesuar që zgjedhe të mbaheshin një kohë tjetër për të pasur mundësi për të përgatitur më shumë. Por kjo nuk është ndorën e bindjes demokratike. Ne nuk vendosim datën e zgjedhjeve. Ne jemi një disa aktor që ose hymë në zgjedhje, ose nuk hymë në zgjedhje. Dhe sot koha neve nga ka dhanë të drejt. Nëse ne nuk do kandidonim në këto zgjedhje, Shqipria do t'ishte pa opozit në fletën e votimit. Të gjithë institucionet lokale vendore të 30 qëshori do t'ishin pa asë një përfajsuës të opozitës, dhe kjo është shumë më rëndë. Po mua më që të sërë një gjithë tjetër, Gjorgë, të sështë problemi në fletës votimit. Në fletën e votimit mund t'jeni, jo, problemi është që duhet t'jeni në institucionet e qeverisit lokale, në këshilë. Pa tjetër, dhe sot është dita për t'ju thënë atyre njerëzve të pa përfajsuara me opozitën e tyre nga vermoshi dherin konis pol të votojnë për përbindje demokratike. Neve kemi pasur, ju thatë keni dalë pak dhe ju kam dëgjuar pak, ne kemi pasur të gjithë këtë klim që mëndurie në kuriz gjatë gjithë kësaj periude. Po media në keni pasur kundur? Jo, nuk e kemi pasur kundur në mënyrë të drejt për drejt, por media orientohet nga audienca dhe debati kërësorë në këtë vënd ka qënë ka apo s'ka zgjedhje, duhet apo s'duhet këtë zgjedhje dhe është lënfare pa koper për ata të cilët u registrua në këto zgjedhje dhe do mund të shpalostin alternativën e tyre. Sot që zgjedhjet nga gjdo shqiptarë janë të qarta që do të mbahen, legjitimohet vendimi bindjes demokratike që ne morëm për të kryuar partinë dhe për të registruar në zgjedhje. Unë mendoj që sot në ka një dit elektorale që bindja demokratike është e legjitimuar për veprimet që kanë djekur gjatë gjithë kësaj periude është pikërish dita e sotme. Liderët e opozitës e kanë braktisur aksionin e tyre. Njerëzit të cilët u vendosën në kryet aksionit të shbërje së zgjedhjeve, sot e kanë braktisur aksionin e tyre të shbërje së këture zgjedhjeve. Dhe sot bindja demokratike po vërtetohet, vetëm sot ka qënë dita që ne fjalla jonë po, jo vetëm po dëgjohet, po edhe është koha që për të thënë që këta bënë veprimin e durë dhe bënë gjënë e durë. Pse? Ilirmeta ka dërguar dhja në darkë njëri u kryesor që bëri të gjithë për pjeket, kishtë edhe më shumë mundësi, për të bërë gjithë për pjeket, për mos të mbajtur zjedet e 30 qëshorit, i ka dërguar edhja ramës një letër lutëse dhja në darkë, ku i lutët që a i të të bëhen për sëri bashkë, 
të tara palë dhe të merën edhe shenjë do pësie, i është lutur. Nere i posicionit do për në cilin ndodhe. I është lutur, pse i është lutur, sepse e kupton që e kupton që gjërat nuk mund të shkojnë në ashtu si që a i deshtet shkonin dhe të një për i lutet e diramës e një taj gjithë përndodhë edhe nga partia demokratike partia demokratike thjesht për do të mbaj një inventar të njerëzve që do t'i qëndrojnë lullëzim bashës në një korik duke mbaj të rëshëni me emrat e atyre njerëzve që do shkojnë të votojnë suke suke filluar të dalin zërë që sotë gjithë ditë për azjetë për zërë që qërtus në lullëzim bashës mu më thonë një është dhërë një sugjerim me një urdër demokratëve që ditën e djelë respektoni ditën e votimit, ju mos votoni për mos pengoni njëri si mund të pritet nga janë demokratët? Po, po kjo... Se ka gjithë për kohë që ka njëtuar me idejë që nuk ka da të rëdhjet, nuk ka zgjedhje Demokratët janë në këtë situatë njerëzit më të marginalizuar ata e kuptojnë Sot më shumë se kur më parë e kuptojnë që partia demokratike dhe lidershipi i tyre ka pasur të vetëmi që lim bajtjen e postit të kreu të opozitës. Me shpresën imaginare që kresimi i partiz demokratike do të silte një dit një disa privilegja apo disa të njëra. Dhe ata sot e kuptojnë që jam... Do të mbjetoj bashkë kësa disë fate? Unë nuk e di. Unë nuk mendoja që basha mund të... Bjetot edhe disë fatës të 2017 vjetës. Por ne jetojmë një vënd shumë që diqëm me disa lider që kanë vetëm halin personal dhe nuk shikojnë më larë kësa ajtë dhe basha i mbjetoj 2017 vjetës. Dhe unë e mi bindur që basha do t'i mbajim me forcë kreun e partijës demokratika dhe kjo është shumë e rënd për demokratët dhe për ata që vazhdojnë dhe e besojnë lullëzim basha. Gjënë, të lëmë për dine moratike në punë e vetë, flasë me do punë të bëdës. E ti ke vëndat bluze? E është bluze e bëdës? Kjo është, pa. Kjo është bluze e bëdës. Ne kemi një sigël që ka të kombinuar shkronjën bë me shkronjën dë. Pa është bërë qik me hile që të njësi si për dë? Unë, jo, nuk është nuk është bërë me këtë qëllim, ne nuk e kemi këtë kompleks. Ne mendojmë që partia demokratike më te përse një parti ka qënë një bindje. Pra ndaj fëtojmë të gjitha ta njërës që kam besuar të këtë bindjet që ka proklamuar Partia Demokratike nga në thënjishi e deri në kohët e saja të arta të bashkohen bindjes demokratike. Partit nuk janë... Ne kemi kandidat në 24 zona zgjedhore, kemi pasur në 27 për 3 kandidat për shteti dhe opozita që ka dalë në rrugë Partia Demokratike dhe Lësia në i tërhoqen me metodat me metodat që përdoren në Shqipëri. Ne kemi kandidat në qytetet kryesore në Tiran në Durus dhe në qytetet kryesore të Shqipëris, në Korç, në Vlorë dhe kemi në 50 këshila bashkjak, në 50 bashki kemi lista për këshila bashkjak sepse KCZ-ja në ka rëzuar edhe një pjesë të listave të këshiltarve bashkjak në disa zonat se këtuarët Shqipërës. Sa vëtë duhem për të marrë një nga ndarë këshilli? Ajo varet nga pjesë marja. Po në Tiran, fjellë e vjen? Në Tiran duhe në minimalisht njimi vota me një pjesë marja relativisht të ullët si që para shikojët të ndodhë i kësa jere, që të mos jetë një pjesë marja. Sa e pretë pjesë marja di? Si? Sa e pretë pjesë marja? Nuk e di. Unë nuk e di këtë. Unë di që në në datë 30 qërshorë do të votoja për bindje demokratike si tisha një qytetarë që kam qënë gjithmoni pa interesuar për politikën, si tisha një demokrat që kam votuar gjithmon djathas, por edhe po tisha një socialist në kushtet që ndodhet Shqipëria sot. Po tisha një qytetarë që kam parë politikën nga largë, që së më ka interesuar, që kam gjikuar të gjithë kejtë si që janë kërësishtë ata që quen elektorat gri, do të votoja për bindja demokratike, sepse bindja demokratike e ka shpalur qëtë ditën e parë që qëlimi i saj vetëm nuk është të marri për shtetë dhe vetëm të bëj opozit, gjë që është shumë rëndësishme në kushtet që ndodhët Shqipëria, se sa është që të ndezi fitilat nga brënda sistemit për t'i vën mina këti sistemi që është ndërtuar në Shqipëri prej më shumë se 20 ca vitesh. Cili është kjo sistem? Kjo është një sistem i partitokracis dhe kryetarokracis ku disa njërës kanë bërë një sistem njërës që drejtojnë partit politike kërësore këti vëndit për t'i pasur ata të gjithë pushtetet. Dhe kush më interesuar 
se pjestarët e lektoratit grik është për ta prishur këtë sistem. Një sistem që i ka hequr popullit të drejtën për të zgjedhur dhe për të vendosur e drejt kushtetuese e parë kjo dhe ja ka dhenë kretarve të partive. Do të bëjat një të njëtë, do të votoja për bindjen demokratike në 30 qëshorë për tisha një antari partiz demokratike dhe unë kam qënë gjatë gjithë jetës aktive të time politike dhe në 2017 në antari. Dhe ke që i mene dhe përdeja? Jo, po i kaloj të treja, të treja, e kam mëndjen të përdeja. Në shpjesë rëndësishme jetës të të të? Në shpjesë rëndësishme jetës të time. Unë nuk e kam turp që e kam, në më thënë që më dhimbet partia demokratike. Më dhimben edhe antarët e partijës demokratike. Ata që e kanë besuar partijën demokratike dhe leadershipin e saj deri tani. Partijën demokratike deri vonë e kanë besuar edhe unë. Jo më këshu që nuk kam asë një kompleks. Nësë ndryshojnë gjerat, mund të këthejtë Fabian të Bolajdi? Unë me ndoj që në një korik opozita është më rëndësishme se emrat e partive politike. Dhe në një korik opozita e këti vëndi duhet të riformatohet. Ka vetëm një penges që ka penguar të djathën shqiptare për të reformatuar të pak të njatë këtyre dy viteve të fundit. Dhe i ka qënë kuretari partijës demokratike i cili e ka mbajtur me forcë postin e ti. Kështu që një demokrat i shgënjër kush më shumë se demokratët e din sot që janë viktimat të gabimeve të lidershipit tyre që e shikojnë partijën demokratike si si një gjë që duhet të shpridzojnë për interesa krejt personale, duhet të votoj për opozitën e këti vëndi. Opozita e këti vëndi do të egzistojnë bas një korikut. Opozita e këti vëndi do të fuqizohet bas një korikut. Demokratët shqiptarë zduhet të lënë vetën të mos kontribojnë në fuqizimin e opozitës së këti vëndi bas një korikut. Dhe sot në 30 qëshor e vetë mja mundësi për të kontribuar për opozitën e këti vëndi është të votojnë për bindje demokratike. Vedem se unë gjonë, unë pyrë dhe Fabian nëse lurëzim bashkët dhe të dhimbje të onë dhe datës 30. edhe bina dhe rëmonatike do të imbjetoj se datësë, në qofëse nuk gjenë në bështetje dhe në qofëse nuk menja se asë këshiltar është të bështetje të mbanja, të mbanja i këtë si partimi vete. Ne besojmë se do të marim një rezultat shumë të mirë. Ne besojmë që nevoja e shqiptarve për të shpreur opozitarizmin e tyre është shumë e madhe dhe ne favorizojmë nga fakti që jemi e vetë mja pjesë e opozitës që kemi hyrë në këto zgjedhje dhe kemi kuptuar të parët që e vetë mja mënyrë për të shpreur opozitarizmin sigurisht që janë dhe mbetet zgjedhje. Dhe unë shpresoj shumë që bindja demokratike do të mari një rezultat surprizues në zgjedhjet e 30 qashorit. Por ne, kur kemi bërë fushade, kemi dalë në për Shqipëri, ju kemi thënë njerëzve që të bindja demokratike të mendojnë të fundit. Ju kemi kërkuar një herë të mendojnë për vetën e tyre dhe për qytetin e tyre. Në qofë se tirana sit, qytetarët që jetojnë tiran, mendojnë që tirana është qeverisur mirë dhe mendojnë që erion velia e ka përdorur postin e ti për të kontribuar për tiranën, letë mos vëtojnë për bindja demokratike. Por të gjitha ta që mendojnë që erion velia e ka përdorur tiranën, postin e kuretarit bashkis për të kapur zhdoj gjë, për të blerë zhdoj gjë, e ka përdorur si malë në funksion të të karierës ti politike, këta njërës duhet të shprejnë revoltën e tyre me votë. Nuk ka mundësi tjetër për të shprejnë në datë 30 qërëshorë revoltën e tyre. Të njëtë në gjë duhet bëjnë demokratët, të njëtë në gjë duhet bëjnë socialistët që mendojnë që Edi Rama dhe Erion Velijaj dhe të gjithë të tjerët që drejtojnë partinë socialiste sot janë shumë të rezikshëm edhe vetë për të majtët e këti vëndit në qofë se arinë të marinë gjdo gjë dhe kjo gjë mund të bëhet vetë me votë, qofë se marinë gjdo pushtet dhe kjo mund të shprejt vetë me votë dhe binja demokratike ka lindur në kohën e duhur në ditën e duhur për t'i dhënë shqiptarve mundësin e duhur atë që kjo vënd ka më shumë nevoj se kur më parë për opozitarizëm dhe kjo mund të shprejt në 30 qëshorë dhe do të mbesi për 4 vitet e arshme vetëm duke votuar bindje demokratike në asë një rrethan tjetër. Gjo, për në normalisht rezervuar i ku ju kërkoni vota e është e demokratë. Edhe elektorat i gri. Edhe të majtë të cilit mendojnë që Shqipëria nuk është në rrugën e duhur dhe kjo vënd ka nevoj për të mos kryuar despot të rinjë. Gjo, për brënda për dhës, ka u rejtje për ju? Qa ka? Unë nuk Unë nuk dita them. Unë nuk dita them. Them të mainstreami, e vëdojnë se mund të këtë njerë që do vëdojnë bërju, po mainstreami, pjesëm... 
un më madhe un un nuk di ta them un jam në kontakt un miste mi më të mirë vazhdoj ti kem jo jo baqa thuhet në rrethet sociale në për moment me shpreh shpreh në lloj animozitetit në jurredje pse bën këtë pse në trafuar ë ka pasur në fillim një lloj keq kuptimi sikur bindi e hyrja e bindjes demokratike në zgjedhje do të legjitimonte zgjedhje dhe do të mbante në këmb 30 qershorin një ide fare naive dhe infantile sepse si ti ishte si mos ishte bindja demokratike 30 qershori nuk varesh e fare nga bindja demokratike nëse sot bindja demokratike lëgaren elektorale 30 qershori do të zhvillohet njësoj edhi rama dhe të gjithë opinioni por edhe përleshja mi dis dy palëve nuk e ka pasur fare në fokusin e argumentave të saj bindja demokratike si arsye për të qëndruar në këmb apo jo 30 qershori për të bërë apo jo zgjedhjet. Sigurisht ky është një keq kuptim që tek njerëzit e zakonshëm në gjithë në një moment saktuar dhe ata mendonin që hyrja e bindjes demokratike ë ka legjitimuar 30 qershorin. Sot un kam për shtypjen që s'kam mbetur askush përfshirë edhe demokratët naivë që mendonin që bindja demokratike e do do mund ta legjitimonte 30 qershorin, që të mendoj që është bindja demokratike ajo që që ka përcaktuar datën e zgjedhjeve. Bindja demokratike nuk e ka këtë forcë, nuk e ka këtë të mundësi. Dhe kjo një muaj e, fushat elektorale e, dhe pa vëmëndja për bindje demokratike e të gjithë dinosaurve politikë që kanë qënë këtë përleshjen e madhe vërteton këtë që unë pëthem. Kështu që unë mendoj që edhe ata më naivët që mendonin që problemi ishte bindje demokratike sot e shikojnë bindje demokratike si e vetë mja zgjidhje që kam betur. Gjërë, gjithë fundit. Basë datë së të dhjetë, si mendojnë që do vinë ditë mirë në për Shqiprin, apo? Unë basë datë së të dhjetë mendoj që do të ketë ditë shumë të mira për Shqiprin. Unë e kam menduar që në fillim dhe nuk më duket si kur ajo që kam besuar dhe menduar edhe në këtë studion tënde nuk po realizohet. Unë kam menduar që Shqipria është një një cikl rinovimi dhe pastrimi jo vetëm të klasë të elitës të klasës politike shqiptare, por edhe të një ndryshimi thelbësor të një të një sistemi shoqëror që forconte disa njerëz dhe dopsonte qytetarin e thjesht. Unë mendoj që ne jemi në kulmin e këtij zhvillimi, ku jo vetëm po pastrohet klasa uh, politike për atyre njerëzve që kanë mbajtur peng, por kjo do të shoqërohet domosdoshmërisht me ndryshimin e një sistemi uh, politik dhe shoqëror që Shqipëria të mos prodhojë më uh, kryetar autokrat, kryeministra autokrat. Unë mendoj që 30 qershori do të lajë duart përfundimisht me një pjesë të klasës politike të vjetër shqiptare dhe të gjithë forcat e një gjëjë të re që po lind anë në banë Shqipëris, jo vetëm tek bindja demokratike, anë në banë Shqipëris, do përqendrohen forcat tek rrezimi e Diramës, i cili do të mbetet i vetëm i vetëm njëri që ka nevojë për këtë sistem dhe për 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 këtë sistem politik dhe shoqëror dhe me ikjen e Diramës, Shqipëria pastaj do të ketë do të ketë një një të ardhme shumë të mirë se që ka pasur këto 29 vite dhe kjo do të ndodhi mbas 30 qershorit. Është e sigurt që do të ndodhi, s'ka nga shkoj. Fabian Tabollaj, uh, është e garantuar që të pa daktu suksese në datën 30. Faleminderit shumë. Mirë dhere. Kjo është biseda që u bada me Fabian Tobolaj, kjo është uh, edhe provokacija për sonte që unë kam pasur të ftuar Batona Gjiu, Denar Bibu dhe Fabian Tobolaj. Bashk dëshitemi pasë gjedive të martë në orë 20.00, dhe dhe tungë.